Hi! Ako si JB ng Foundation for Media Alternatives. Karamihan ng mga Pilipino ay gumagamit ng internet sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa usapin ng social media, nangunguna ang Pilipinas sa dami ng mga taong gumagamit nito. Sa Facebook na nga lang, ay mayroong 67 million na accounts mula lamang sa Pilipinas. Ngunit, sa dami ng mga Pilipino na gumagamit ng internet, alam ba ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan online? Tara, talamin natin! Gumagamit po kayo ng internet? Yes. 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 Pa, anong mga websites ang ginagamit niyo? Uh, Yes, yes, Facebook, Twitter po. Facebook lang. Facebook. So, Facebook po yung karaniwan niyo po. Facebook, Google, Gmail, mga gano'n. Facebook lang. Mga gano'n kadalas po kayo gumamit na internet po? Internet po almost araw-araw. Depende. Pag may time. Mga ilang minuto o umabot ba ng oras po? Ay, hindi naman. Kasi mga mga 5 minutes, 5 minutes lang. Apo, mga pasulyap-sulyap lang, tingin-tingin. Pag sa Facebook, siguro, ano yun, minuto-minuto. Pero pag sa mga YouTube, YouTube na mga nakaka-8 hours siguro. 8 hours siguro, o kaya. Kasi yun na yung may online games. 3 hours every day. Dalawang oras, sa oras. Dalawang oras, apo. Sa ano po, sa isang araw? O sa isang araw? Hindi, Kumisan, araw-araw, kumisan. Di pwede sa ano. Depende pa. Pag may time. Alam po ba ninyo yung mga karapatan nyo online? Mga rights, internet rights po. Ganun po. Online parts sa Facebook? Parang online rights po. Mga karapatan nyo sa paggamit ng internet po. Mga ganun po. Hindi na po. Parang mga karapatan. So ano-ano yung mga alam mong karapatan online? Tapos ano po natin yung freedom of speech. Siyempre, di ba? Eh, right po din po yung parang magbigay ng comment po. Yung mga nakakabuti sa ano po. Sa tingin ko, sino po dapat nagtuturo ng mga karapatan online? Siguro, before pa mag-browse, dapat mayroong mga kumalabas ko na kung ano yung mga karapatan mo. Para internet na rin ang magtuturo. Hindi ko alam, isin ko na lang. Government po, hindi din siguro. Siguro, para sa akin po, ano, sa daily din po natin. Sa tingin niyo po ba dapat ituro yung mga karapatan? Dapat talaga. Kasi, kahit ako marami akong ihalab. Base sa ating munting pagtatanong, masasabi natin na maraming mga Pilipino nga ang gumagamit ng internet. Facebook ang lumalabas na pinakaginagamit na internet site ng mga Pilipino. Papatry si Tandarderman o Estudyante. Lumalabas na halos araw-araw gumagamit ng internet ang mga Pilipino. At sa isang araw, ay nakakailang minuto hanggang ilang oras sila sa paggamit nito. Maliban sa Facebook, nabanggit rin ang mga website tulad ng Google, YouTube at Twitter. Lumalabas din na halos lahat ng mga natanong ay di alam o di pamilya sa mga usapin ng karapatan sa online na media. Sa ating pagtatanong kanina, isa lamang ang nagsabi na may alam siya sa usapin ng karapatan sa internet. Nabanggit nga niya isang halimbawa ang freedom of speech bilang isa sa mga nasabing karapatan sa internet. Nung tanungin kung sino ba dapat ang source o dapat magturo ng mga karapatan sa internet, iba-iba ang mga sagot ng ating mga natanong. May nagsasabi na sa paaralan daw, dapat matutunan itong mga karapatan na ito. Habang may ilan din na nagsasabi na gobyerno dapat ang magturo ng mga karapatan na ito. Meron din nagsasabi na dapat pusang alamin ang mga rights na ito. Sa tingin nyo, kung kayo ang tatanungin, sino ba dapat ang magturo ng mga online rights? Sa usapin ng karapatan sa online media, dapat tayo makialam. Ngayong milyong-milyong Pilipino na ang gumagamit ng social media at ng internet, dapat pa natin mas alamin kung ano-ano nga ba ang ating mga karapatan bilang isang internet user. Ang freedom of expression ay isa lamang sa mga napakarami nating karapatan sa internet. Ating lamang tandaan na ang internet rights ay human rights din. Ating pang makikilala ang iba't iba pang mga karapatan sa internet sa mga susunod pang mga videos. Muli, ako si JB. Paalam!